ഹലോ ഗായ് സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓരോ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും നേച്ചറിനെയും ബിസിനസ് കണ്ടീഷൻസിനെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ അനുസരിച്ച് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഏഴ് ബേസിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ബേസിൽ സെക്കൻഡ് റിലേഷൻ ടു ഒബ്ജെക്ട് ട്രേസബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ ഫോർത്ത് ബിഹേവിയറിൻ്റെ ബേസിൽ ഫിഫ്ത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിൽ സിക്സ്ത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി ലാസ്റ്റ് സിക്സ്ത്ത് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് എക്സ്പെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻവേർട്ട് ചാർജസ് ടാക്സസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവും ആ പർച്ചേസോ മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ചാർജസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്സ് അതുപോലെ റീഫണ്ട് ഓൺ ജി എസ് ടി തുടങ്ങിയ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റാണ് കോസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയിസിന് അവർ പെർമനൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ടെമ്പററി ആക്കി കൊടുക്കോട്ടെ ലേബർ കോസ്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സാലറി വേജസ് അതുപോലെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് ബെനഫിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ടോട്ടലിനെ നമ്മൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് വരുന്നത് എക്സ്പെൻസാണ് ഈ ലേബർ കോസ്റ്റിലും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത മറ്റെല്ലാ എക്സ്പെൻസിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ റിലേഷൻ ടു കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററുമായിട്ട് വരുന്ന റിലേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഈ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെയും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെയും നമുക്ക് വീണ്ടും സബ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ ലേബർ എക്സ്പെൻസസ് എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും സബ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓരോ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെയും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ കോസ്റ്റാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സിൽ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എംപ്ലോയിസിന് നൽകുന്ന വീജസിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഡയറക
ക്ലാസ്സസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരാത്ത എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഓവർ ഹെഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് പലതരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ നാലായിട്ട് മെയിനായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോഴ്സ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സ് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റിനെയും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇനി ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തുടങ്ങിയ എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസീസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ പല ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയായിട്ട് ഉള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാലറീസ് ഓഫ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് ടെലിഫോൺ ഓഫീസ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് തുടങ്ങിയ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇനി തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമറിന് എത്തിക്കുന്ന വരെയുള്ള ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ salaries and commission of salesmen and sales managers expenses of advertisement insurance rent rates depreciation and insurance of sales offices and warehouses cost of insurance freight export duty packing shipping etc pinne maintenance of delivery vans thodangiya എക്സ്പെൻസസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പലതരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടക്കാനുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓവറോൾ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ യൂസേഴ്സിനെ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പുതിയ യൂസേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റീസൺസിന് വേണ്ടി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്
വോളിയം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസിന് അനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അതൊക്കെ വോളിയം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീനെ അനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് കൂടും കുറയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് വരെ ആ കോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിന് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാക്ടറി സൂപ്പർവിഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഫോർ മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റിന് ഒരു പതിനഞ്ചോളം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് അതിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യത്തില്ല മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡാണ് ിൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ടോട്ടൽ വോളിയം ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മാറി മാറിയിരിക്കും അതിനാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്തെങ്കിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്ന സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ റിസോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഇടുന്നതിന് പകരം നമ്മളത് ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അത് ബാങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നമ്മളത് ബിസിനസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത ആ എമൗണ്ട് അതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിങ് അത് നമുക്ക് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കാതെ നമ്മളത് ഓൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ട റെൻറ്റ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഓൺ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു റിസോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അവിടെ റെൻറ്റാണ് അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു അസെറ്റ് അത് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെയാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു അസെറ്റ് അത് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും ആ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് റിലവൻ കോസ്റ്റ് റിലവൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് അതിൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റിനെയാണ് റിലവൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഓൾറെഡി ഇൻക്വയർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ അവിടെ റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അത് ഇറിലവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നമ്മളിനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻക്വയർ ചെയ്യാണ്ട് കോസ്റ്റിനെയാണ് റിലവൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇമ്പുട്ടഡ് കോസ്റ്റ് ഇമ്പുട്ടഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോഷണൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷേ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് ഇമ്പുട്ടഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓൺ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റെൻറ്റ് അതൊക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതൊരു കോസ്റ്റായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ
അവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആണ് അത് നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ് ചിലവാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഅവോയ്ഡബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് അവർ ഒരുപോലത്തെ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപോലത്തെ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരുപോലത്തെ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എഞ്ചിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റും ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് അതർ പാർട്ടീസിന് പുറത്തുള്ള പാർട്ടീസിന് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മാനേജ്ഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മാനേജ്ഡ് കോസ്റ്റ് അവിടെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോമൺ കോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കുറേ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് കോമൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് നോൺ കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന കുറേ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൂപ്പർവിഷൻ ഒക്കെ നടത്തി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത കോസ്റ്റിനെയാണ് നോൺ കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ മെയിനായിട്ട് ആറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബാച്ച് കോസ്റ്റ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഒരു ഓരോ ബാച്ചായിട്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോ ബാച്ചിലും ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സിമിലർ ആർട്ടിക്കിളായിരിക്കും ഒരുപോലത്തെയുള്ള ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ ബാച്ചിലുള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റി റിപ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിഫൈനറീസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്റിംഗ് കൺസേൺസ് അവിടെയൊക്കെ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവിടത്താണ് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഹൗസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ട്രാവൽ ഏജൻസീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് സ്കൂൾസ് അങ്ങനെ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അത് ആ ബിസിനസ് ടോട്ടലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന ആ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോൺ
പ്രോസസ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആവും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിഫൈൻ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പെട്രോളിയം ഡീസൽ കെറോസിൻ ടാർ പോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് വരെ ഇവരെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ ടൈം ടൈമിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റും പ്രീ ഡിറ്റർമാൻഡ് കോസ്റ്റും പ്രീ ഡിറ്റർമാൻ കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും ഫസ്റ്റ് വൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആക്ച്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകോർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ ഇത്ര കോസ്റ്റ് ചിലവായി നമുക്ക് അറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രീ ഡിറ്റർമാൻഡ് കോസ്റ്റ് പ്രീ ഡിറ്റർമാൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്ര കോസ്റ്റൊക്കെ ആവാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രീ ഡിറ്റർമാൻഡ് കോസ്റ്റ് അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ഇത്ര കോസ്റ്റ് വരാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ആക്ച്വൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഇത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഇത്ര കോസ്റ്റ് വരാം എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിനും കോസ്റ്റ് അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് പക്ഷേൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഒന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാലും നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ ഇത്ര കോസ്റ്റ് ആകാമെന്ന് നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് ലിങ്കൊന്നുമില്ല അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിനേക്കാളും അതിന് ആക്യുറസിയും കുറവായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്